bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle chronique de Nintendo News présentée par Sous Kratos, votre NSEX préféré. Je vous le rappelle, Nintendo News, c'est votre chronique dominicale qui vous présente les dernières news de l'univers euh, Nintendo, tout du moins les news qui m'ont le plus marqué, intéressé et que je souhaitais euh, partager avec vous. Aujourd'hui, un format un petit peu différent, on fait des essais, hein. on est encore au début de Nintendo News, au début de la chaîne, donc autant explorer toutes les possibilités, je pense que vous êtes euh, d'accord avec moi. Aujourd'hui, un format euh, où je n'ai pas besoin de ma caméra, je n'ai pas besoin de vous montrer euh, ma face barbue de NSX, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez euh, pensé. Allez, on commence tout de suite pour cette première news, on commence de manière un petit peu gore avec Doom Eternal sur Nintendo Switch. Non, il n'est pas encore disponible, mais rassurez-vous, lors du Game Lab Live 2020, Marty Stratton, qui nous avait déjà annoncé en mars 2020 que le jeu aurait un petit peu de retard sur la console de Nintendo, alors apparemment il a bien avancé. Selon lui, il sera aussi bon que le portage de 2007 et surtout, comme je vous le disais, la date de sortie du jeu sera très 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 prochainement annoncée. On se réjouit, j'avais adoré Doom 2016, je ne l'avais malheureusement pas fait sur Nintendo Switch, j'avoue avoir privilégié à l'avance la version PS4, mais c'était un excellent Doom, cet Eternal a l'air très bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais on va voir ce qu'il donne sur Nintendo Switch. Une nouvelle un petit peu moins réjouissante, très clairement, en effet, car Ori 2, euh, The Will of the Wisps, euh, risque de ne pas sortir sur Nintendo Switch. Euh, si ce n'est pas pour dire il ne sortira pas sur Nintendo Switch, contrairement au premier du nom, je vous le rappelle, Ori and the Blind Forest. En effet, le studio en charge du jeu a bien précisé que pour l'instant, tout du moins, aucun portage n'était prévu. Et que concernant la Switch, euh, la difficulté serait que le jeu risquerait de ne pas tourner en 60 FPS. Euh, en effet, il faut quand même dire que cet Ori 2 est particulièrement magnifique et dynamique. Euh, J'ai envie de dire c'est dommage, vraiment c'est dommage. Euh, D'ailleurs, on ne risque pas de voir d'autres jeux typés Xbox sur notre console Nintendo euh, favorite et franchement euh, quand on voit la qualité de ceux qui étaient sortis euh, bah, comme le premier Ori par exemple ou Cuphead, bah, j'ai envie de dire euh, comme je vous le disais, dommage. La plongée dans ACNH pour les intimes Animal Crossing New Horizon est arrivé euh, alors personnellement j'ai pas encore eu l'occasion de la tester euh, mais vous est ce que vous l'avez déjà fait euh, je vais quand même me lancer hein, je pense la semaine prochaine avec un petit peu de retard ne serait ce que pour voir au niveau du gameplay euh, comment ça se passe euh, alors si vous êtes euh, vous, si vous vivez dans une grotte euh, non pas marine, mais probablement des montagnes pour le coup. Euh, il est en effet maintenant possible de plonger et de nager dans les alentours de notre île. Mais ce n'est pas tout, en effet. Euh, donc il y a des nouveautés qui vont avec, car le musée de Tibou s'agrandit afin d'accueillir eh fruits de mer et autres crustacés. De plus, une série sirène est également dispo et donc de nouveaux plans de bricolage. Bing Bong Bang Min Min de Arms est dispo sur Smash Bros euh, Ultimate, ce qui fait quand même, on va le dire, une relativement grosse semaine pour le jeu. En effet, voilà un nouveau euh, perso Min Min. Bon, pff, moi, vous savez, les personnages de Arms, euh, voilà, ça m'en touche une sans ébranler l'autre, mais ça reste sympa, c'est mieux que rien. Il y a aussi eu une nouvelle mise à jour. Et bien aussi pour accueillir bah, le nouveau personnage, un tournoi est mis en place pour accueillir Min Min. Mais seuls les persos se battant avec leurs points pourront y participer. Logique, j'ai envie de dire, bing bang bang. Mieux vaut tard que jamais. En effet, euh, Shuntaro Furukawa, désolé frère d'écorcher totalement ton nom, euh, à savoir tout de même le président de Nintendo, au cours d'une séance de questions-réponses, s'est excusé auprès des consommateurs, auprès de moi qui souffre actuellement 
euh, du Joy-Con Drift. Voilà, euh, une anomalie technique qui, euh, qui a quand même euh, posé de gros soucis à Nintendo, euh, notamment bah, aux états unis hein, il y a un groupe qui a été mis en place, un groupe d'action qui a été mis en place contre Nintendo euh, en juillet de l'année passée, si vous vous en rappelez bien. Et puis voilà, je suis loin d'être le seul euh, à souffrir de ce problème. Euh, et puis bon, il faut quand même dire que les Joy-Con, ce n'est pas donné, donc euh, voilà, une telle finalisation... Euh, sur ce coup, la Switch a beau être géniale, euh, Nintendo a vraiment foiré. Alors j'imagine que les nouveaux modèles euh, n'ont plus ou moins ces problèmes. Tout du moins, je l'espère. Euh, je le verrai très bien parce que euh, je vais moi-même devoir m'en procurer. Peut-être étiez-vous tombé sur un Let's Play découverte sur la chaîne de Super Nintendo Boy de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Tu es toujours aussi difficile à dire ce nom, euh, mais le jeu est enfin sorti, voilà, c'est un très bon RPG, euh, comme je vous le disais, avec une très bonne réputation, moi la, la, la démo m'avait beaucoup plu, hein. j'ai vraiment envie de me le faire, une centaine d'heures en perspective, et puis bah, le jeu a été plutôt bien accueilli sur Nintendo Master, typiquement, je vous invite clairement à aller découvrir leur test, mais voilà, c'est un RPG dont j'ai entendu tellement de bien que je m'étais lancé la démo, et puis la démo m'avait clairement convaincu, les combats avaient l'air plutôt cool, l'univers aussi, les graphismes, bon, ils ont un petit peu vieilli, très clairement, déjà à l'époque de sa sortie, c'était pas oufissime, mais peu importe, là, moi ce qui m'intéresse toujours dans les RPG, c'est la narration et les mécanismes de combat, et sur, ça, sur ces deux tableaux, le jeu s'en sort plutôt bien. La news insolite de la semaine pour moi qui, euh, qui m'a fait bien sourire, et bien vous, vous le voyez en photo, un fan bricoleur a transformé euh, sa SNES euh, qui ne fonctionnait plus, hein, qui était HS, en Duck pour Nintendo Switch. C'est absolument magnifique, ça donne hyper bien. Je ne sais pas si ça marche aussi bien, mais euh, si c'est le cas, j'ai envie de dire bravo, vraiment bravo. Alors c'est un travail qui lui a pris quand même une quarantaine d'heures, euh, mais euh, soyons francs, franchement, le résultat est plutôt classe. Le fond de l'émission est un peu différent, la forme aussi. Euh, pour les promos eShop, je dois vous avouer qu'il n'y a pas grand chose que j'avais à vous mettre en avant. Je ne veux plus me forcer à mettre absolument 5 jeux. Donc aujourd'hui, je vous en montre un, Mutant Muds Collection, voilà. Donc peut-être vous avez déjà entendu euh, parler de ces petits jeux indés qui, qui avaient plutôt été euh, bien reçus, hein, on peut, euh, de l'action plateforme on pourrait dire. Donc là c'est trois jeux en un, dont un nouveau jeu de type euh, réflexion. Le prix est plutôt intéressant là sur euh, Nintendo Switch. Euh, donc le jeu est à 90%, 1,82 franc suisse, bon, moins de deux boules. J'ai envie de dire que pour découvrir... Euh, comme ça, une petite collection avec en plus un tout nouveau jeu, et eh bien, oui, c'est euh, nickel, c'est signé Michel. Et on arrive gentiment au bout de cette vidéo, j'espère que ce format euh, vous a plu, moi j'ai trouvé ça, ça a plutôt cool à faire. Euh, je crois aussi que ça rend euh, Nintendo News un petit peu plus dynamique, voilà, avec tous ces trailers euh, qui s'enchaînent. Ça me semble pas mal, mais j'attends vraiment euh, vos retours. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de toutes ces news. Est-ce qu'il y en a qui vous en parlent plus que d'autres Est-ce qu'il y en a que vous en avez absolument rien à battre euh, Voilà, en tout cas, euh, j'attends vraiment euh, vos commentaires et vos retours. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, à activer la petite cloche pour ne rien manquer sur la chaîne de Super Nintendo Boy. Tu peux également me soutenir sur Utip et sur Tipeee. Et tu peux me rejoindre sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Allez, à la semaine prochaine les NSEX